ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு நற்றனை குடில் நமக்கு நல்லா தெரியும் பீட்ரூட் வந்து எந்த அளவுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்ட்டு இதில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம கட்லெட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற பீட்ரூட் கட்லெட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக நம்ம கட்லெட் செய்யும் போது உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி கேரட் அந்த மாதிரி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க வெறும் பீட்ரூட்டும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் நான் வச்சு பண்ணி காமிக்கிறேன் பீட்ரூட் கட்லெட் செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு சின்ன சைஸ் பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன் கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் பீட்ரூட்டில் மேலே இருக்க தோல் வந்து இந்த மாதிரி பீல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன பீட்ரூட்டாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் கிரேட் பண்ணும் போதும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் கிரேட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம பீட்ரூட்டை நல்லா கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து கட்லெட் வந்து நல்ல ஷேப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி குழந்தைங்களால் அதில் காய் எதையுமே வந்துட்டு பிரித்து எடுக்க முடியாது அதனால் எல்லாத்தையுமே அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம பீட்ரூட் எல்லாத்தையுமே வந்து கிரேட் பண்ணியாச்சு இது ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கையும் வந்து தோல் ஃபுல்லாக சீவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே கூட வேக வச்சுட்டு கடைசியாக நீங்கள் தோல் மட்டும் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கையில் எதுவும் ஸ்டிக் ஆகாமல் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் முன்னாடியே தோல் சீவிக்கிறேன் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்க வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கப் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் இப்போது உருளைக்கிழங்குக்கு வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம குக்கர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம கட்லெட்க்கு மசாலா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பேன் வந்து ஹீட் ஆன உடனேவே நாலு டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுமே நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரையும் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட உடனே நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் பச்சை வாசனை போகிற வரையும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலா பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம இதில் பச்சை மிளகாய் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது அதனால் மிளகாய்த்தூள் வந்து தான் நம்ம காரத்துக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கூடவோ குறைவோ நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பை வந்து ஃபுல்லாக சிம் பண்ணதுக்கப்புறமா மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் கலக்கி விட்டுக்கோங்க அதிகமான ஃப்ளேமில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மசாலா எல்லாமே கருகிடும் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ நம்ம துருவி வச்சுருக்க பீட்ரூட் எல்லாத்தையும் உள்ள ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு லிட் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைங்க பீட்ரூட் வேகிறதுக்காக கால் கப் மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஓப்பன்லேயே வேக வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் பீட்ரூட் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்குகள் எல்லாத்தையுமே உள்ளே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கரண்டி வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம மசிச்சு விடுறதுனால கட்லெட் வந்துட்டு நல்லா ஷேப் அவுட் ஆகாமல் நல்லா உருண்டை உருண்டையாக இருக்கும் மசிச்சதுக்கப்புறமா இந்த கலவை வந்து நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து உண்டை பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன சேஞ்சுக்காக நான் பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து சேமியா யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி சேமியாவை நல்லா கை வச்சு நசுக்கி விட்டுக்கோங்க சின்ன சின்னதாக ஆகிற மாதிரி இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக நம்ம வந்து உடச்சி வச்சுருக்கோன்ட்டு உங்களுக்கு வந்து உடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு கூட ஒரு தடவை சுற்றி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பவுலில் ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்துக்கோங்க அது கூடவே கால் கப் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருங்க எந்த வி
இப்ப நம்ம அந்த கலவையிலிருந்து ஒரு சின்ன பகுதி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் உங்க கிட்ட ஸ்கூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்க ஸ்கூப்ல கூட எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா சின்ன குழி கரண்டியில எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி எல்லா கட்லெட்டுமே ஈவனான ஷேப்ல இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் ஒரு சின்ன ஸ்கூப் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கட்லெட்கான உருண்டை வந்து உருட்டி எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக தட்டினீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் ஆகிடும் எந்த விதமான வெடிப்பும் இல்லாத மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு இது ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கட்லெட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி அழகாக ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இதுக்கப்புறமா நம்ம கலைக்கு வச்சுருக்க கான்ஃப்ளார் தண்ணி கூடவே சேமியாவையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு கட்லெட் பீஸ் மட்டும் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட்டு கான்ஃப்ளார் தண்ணியில் வந்துட்டு டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்த உடனே அது அப்படியே அந்த சேமியால போட்டுட்டு ட்ரையான கை வச்சு இதை வந்து நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க எல்லா சைடும் சேமியா வந்து படுற மாதிரி அவ்வளோதான் இதை வந்து ஒரு பிளேட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு கட்லெட் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கட்லெட் பீஸை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கான்ஃப்ளாரில் நல்லா டிப் பண்ண உடனே மறுபடியும் அதை வந்து சேமியால நல்லா பரட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இது ஒரு பிளேட்க்கு மாத்திக்கலாம் இப்போ பாருங்க கட்லெட் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் பொறிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடான உடனேவே நம்ம கட்லெட் எல்லாத்தையுமே உள்ளே பிளேஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு தனித்தனியாக பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உடையாமல் வரும் உங்களுக்கு ஆயில் வந்து இவ்வளோ வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் தோசை கல்லில் கூட நல்லா போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு சைடு வந்துட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே இன்னொரு சைடு நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் பீட்ரூட் வந்துட்டு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது அவ்வளோவா தெரியாது அதனால் பார்த்து கவனமாக நீங்கள் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பீட்ரூட் கட்லெட் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து ஒரு பிளேட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் கட்லெட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸஸாக இருக்க எண்ணெய் எல்லாமே அது வந்து உறிஞ்சு எடுத்துரும் மீதி உள்ளதையும் நம்ம எடுத்துடலாம் நான் இன்னைக்கு பிளைனாக தயிரோடு வந்துட்டு இந்த கட்லெட் வந்து நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா க்ரீன் சட்னி அப்படி இல்லைன்னா கெட்ச் நீங்கள் எது வேணாலும் வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் சூப்பரான கட்லெட் வந்துட்டு எப்படி வீட்டிலே ரெடி பண்ணலாம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த கட்லெட் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸாக இருக்கிறதுனாலேயே வந்து அவங்க லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இது வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம சேமியால வந்து மேலே டேப் பண்ணி எடுத்ததுனால கட்லெட்க்கு மேலே எல்லாமே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்கும் புதுசாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மறக்காமல் நட்டனை குடில் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெ